നമസ്കാരം ഞാൻ ഹരിശങ്കർ നമുക്ക് നമ്മുടെ പത്താം ക്ലാസ്സിൻ്റെ ബയോളജിയുടെ നാലാമത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്കാണ് നമ്മൾ കിടക്കാൻ പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ സംസാരിച്ചത് നമ്മുടെ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ നാടീ വ്യവസ്ഥയുടെ അടിസ്ഥാന ഘടകമായ ന്യൂറോൺ അല്ലെങ്കിൽ നെർവ് സെല്ലിനെ കുറിച്ചും നെർവ് സെല്ലിൽ കൂടി അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂറോണിൽ കൂടി എങ്ങനെയാണ് ആവേഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സന്ദേശങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പൾസുകൾ കടന്നു പോകുന്നത് എത്ര തരത്തിലുള്ള ന്യൂറോണുകളുണ്ട് എന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെയായിരുന്നു നമ്മൾ സംസാരിച്ചത് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ നാടീ വ്യവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് അതിൻ്റെ ഘടകങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിശദമായിട്ട് നമുക്ക് സംസാരിച്ചിരിക്കും മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ നാടീ വ്യവസ്ഥയെ ദാറ്റ് മീൻസ് ഹ്യൂമൺ നെർവസ് സിസ്റ്റം അതിനെ നമുക്ക് പ്രധാനമായും രണ്ടായി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ദ ഹ്യൂമൺ നെർവസ് സിസ്റ്റം ക്യാൻ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ടു ഒന്നാമത്തതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം എന്നും രണ്ടാമത്തതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പെരിഫറൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം എന്നും സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം കേന്ദ്ര നാടീ വ്യവസ്ഥയെന്നും പെരിഫറൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം പെരിഫറൽ നാടീ വ്യവസ്ഥയെന്നും നമ്മുടെ മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ നാടീ വ്യവസ്ഥയെ പ്രധാനമായും രണ്ടായി തരംതിരിക്കാം അതിൽ സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രെയിന് സ്പൈനൽ കോഡ് തലച്ചോറ് സുഷുംന എന്നിവ ചേരുന്നതാണ് സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം ഈ സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഭാഗമായ ബ്രെയിനിൽ നിന്നും സ്പൈനൽ കോഡിൽ നിന്നും തുടങ്ങി ശരീരത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്ന നാടികളുടെ കൂട്ടമാണ് പെരിഫറൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം ഇന്നുകൂടെ പറയാം ആദ്യം മുതൽ കെൻ മനുഷ്യ നാടീ വ്യവസ്ഥയെ ഹ്യൂമൻ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തെ ആദ്യമേ രണ്ടായി നമ്മൾ തരംതിരിച്ചു ഒന്നാമത്തതിനെ വിളിച്ച പേര് സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ കേന്ദ്ര നാടീ വ്യവസ്ഥയെന്നും അടുത്തതിനെ വിളിച്ച പേരാണ് പെരിഫറൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ പെരിഫറൽ നാടീ വ്യവസ്ഥയെന്നും നമ്മൾ രണ്ടായി തരംതിരിച്ചു സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ കേന്ദ്ര നാടി വ്യവസ്ഥയുടെ ഭാഗങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ കണക്കാക്കിയത് ബ്രെയിനിലെയും സ്പൈനൽ കോഡിനെയുമാണ് തലച്ചോറ് സുഷുംന എന്നിവരെയാണ് നമ്മൾ സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി കണക്കാക്കിയത് അടുത്ത നമ്മൾ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ പെരിഫറൽ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കറിയണം പറഞ്ഞു സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഭാഗമായ ബ്രെയിനിൽ നിന്നും സ്പൈനൽ കോഡിൽ നിന്നും തുടങ്ങി എറൈസ് ചെയ്ത് ശരീരത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് പോയിരിക്കുന്ന നാടികളുടെ നെർവുകളുടെ കൂട്ടമാണ് പെരിഫറൽ നാടീ വ്യവസ്ഥ അതിനകത്ത് ടൊൾപെയർ ക്രേനിയൽ നെർവ് പന്ത്രണ്ട് ജോഡി ക്രേനിയൽ നെർവ് ശിരോ നാടികളും തേർട്ടി വൺ പെയർ സ്പൈനൽ നെർവ് മുപ്പത്തി ഒന്ന് ജോഡി സുഷുംന നാടികളും ചേരുന്നതാണ് പെരിഫറൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം ടൊൾപെയർ ക്രേനിയൽ നെർവ് ക്രേനിയൽ നെർവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രെയിനിൽ നിന്ന് തലച്ചോറിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്ന നെർവുകളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ക്രേനിയൽ നെർവ് തേർട്ടി വൺ പെയർ സ്പൈനൽ നെർവ് സുഷുംനയിൽ നിന്ന് സ്പൈനൽ കോഡിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്ന നെർവുകളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്പൈനൽ നെർവ് അപ്പം നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞു നമ്മൾ പെരിഫറൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഭാഗമായ ബ്രെയിനിൽ നിന്നും സ്പൈനൽ കോഡിൽ നിന്നും തുടങ്ങി ശരീരത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്ന നെർവുകളാണ് അതാണ്ട് ടൊൾ പെയർ ക്രീനിയൽ നെർവ് ബ്രെയിനിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്ന നെർവുകളാണ് തേർട്ടി വൺ പെയർ സ്പൈനൽ നെർവ് സ്പൈനൽ കോഡിൽ നിന്നും തുടങ്ങുന്ന നെർവുകളാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ മനുഷ്യ നാടീ വ്യവസ്ഥയുടെ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ പറയാം നമുക്ക് മനുഷ്യ നാടീ വ്യവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് മനുഷ്യ നാടീ വ്യവസ്ഥ ആദ്യമേ നമ്മൾ രണ്ടായി തരം തിരിച്ചു ഒന്നാമത്തേനെ വിളിച്ച് സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ കേന്ദ്ര നാടീ വ്യവസ്ഥയെന്നും രണ്ടാമത്തേനെ വിളിച്ച പേരാണ് പെരിഫറൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ പെരിഫറൽ നാടീ വ്യവസ്ഥയെന്നും തിരിച്ചു തലച്ചോറിനെയും സുഷുംനെയും ബ്രെയിനെയും സ്പൈനൽ കോഡിനെയും നമ്മൾ സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളായിട്ടും ബ്രെയിനിൽ നിന്നും സ്പൈനൽ കോഡിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി ശരീരത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്ന നെർവുകളുടെ കൂട്ടം അതായത് ബ്രെയിനിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന നെർവിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് ക്രേനിയൽ നെർവെന്നും അല്ലെങ്കിൽ ശിരോ നാടികളെന്നും സ്പൈനൽ കോഡിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന നെർവുകളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്പൈനൽ നെർവ് അല്ലെങ്കിൽ സുഷുംന നാടികൾ ഇതിൽ ക്രേനിയൽ നെർവ് അല്ലെങ്കിൽ ശിരോ നാടികൾ പന്ത്രണ്ട് പേരും സുഷുംന നാടികൾ മുപ്പത്തി ഒന്ന് പേരുമാണ് ഇത് രണ്ടുകൂടെ ചേരുന്നതാണ് ആരെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പെരിഫറൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം ഇത്രയാണ് മനുഷ്യ നാടീ വ്യവസ്ഥയുടെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വർഗീകരണമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് അടുത്തതായി നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്
അറയം നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്കൾ അല്ലെങ്കിൽ തലയോട് എന്ന് നമുക്ക് വിളിക്കാം കാരണം അതിനകത്തിരിക്കുന്ന തലച്ചോറിന് യാതൊരു ക്ഷതവും സംഭവിക്കരുത് ചെറിയ തട്ടലോ മുട്ടലോ ഒക്കെ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ അകത്തിരിക്കുന്ന തലച്ചോറിന് ഒന്നും സംഭവിക്കരുത് അതിനുവേണ്ടി പൊതിഞ്ഞ് സംരക്ഷിക്കുന്ന കട്ടിയുള്ള ഒരു ആവരണം അസ്ഥികൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിതമായ ആവരണം അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്കൾ അല്ലെങ്കിൽ ക്രേനിയം എന്ന് നമുക്ക് വിളിക്കാം തലച്ചോ തലയോട് സ്കൾ അല്ലെങ്കിൽ ക്രേനിയം എന്ന് വിളിക്കുന്നു തലയോട് അല്ലെങ്കിൽ കപാലം എന്ന പേരറിയപ്പെടുന്ന കട്ടിയുള്ള തലയോടിനുള്ളിലാണ് നമ്മുടെ തലച്ചോറ് കാണപ്പെടുന്നത് ഈ സ്കള്ളിനുള്ളിൽ അല്ലെങ്കിൽ തലയോടിനുള്ളിൽ വീണ്ടും മൂന്ന് പാളികളുടെ ഒരു ആവരണമുണ്ട് മൂന്ന് പാളി ആവരണത്തെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മെനിഞ്ചസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്തുവരാണ് വിളിക്കുന്നത് മെനിഞ്ചസ് അപ്പൊ തലച്ചോറിനെ പൊതിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഏറ്റവും പുറമെ കാണപ്പെടുന്നത് കട്ടിയുള്ള അസ്ഥി കൊണ്ട് നിർമ്മിതമായ ആവരണമാണ് നമ്മൾ സ്കൾ അല്ലെങ്കിൽ ക്രേനിയം എന്ന് വിളിച്ചു അതിനകത്ത് മൂന്ന് പാളികളുടെ മറ്റൊരു ആവരണമുണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ വിളിച്ച പേരാണ് മെനിഞ്ചസ് ഈ മൂന്ന് പാളികൾക്കിടയ്ക്ക് ഒരു ദ്രാവകം കാണപ്പെടുന്നു ആ ദ്രാവകത്തെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സെറിബ്രോസ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡ് അല്ലെങ്കിൽ സെറിബ്രോസ്പൈനൽ ദ്രവം എന്ന് വിളിക്കുന്നു സെറിബ്രോസ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡ് അല്ലെങ്കിൽ വിളിക്കുന്നു സെറിബ്രോസ്പൈനൽ ദ്രവം ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഇത് ഉണ്ടാകുന്നത് ബ്ലഡിൽ നിന്നാണ് ബ്ലഡിൽ നിന്നാണ് സെറിബ്രോസ്പൈനൽ ദ്രവം ഉണ്ടാകുന്നത് തലച്ചോറിലെ കലകൾക്ക് ആവശ്യമായ ഓക്സിജനും പോഷക ഘടകങ്ങളും എത്തിക്കുക തലച്ചോറിനെ ബാഹ്യക്ഷതങ്ങളിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കുക ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ഓക്സിജൻ ആൻഡ് ന്യൂട്രിയൻസ് ടു ദ ബ്രെയിൻ ടിഷ്യൂസ് ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ഫ്രം എക്സ്റ്റേണൽ ഇഞ്ചുറീസ് ബാഹ്യക്ഷതങ്ങളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുക തലച്ചോറിലെ കോശങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ പോഷക ഘടകങ്ങളും ഓക്സിജനും എത്തിക്കുക എന്നതൊക്കെയാണ് ആരുടെ ധർമ്മമായി കണക്കാക്കുന്നത് സെറിബ്രോ സ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡ് അല്ലെങ്കിൽ സെറിബ്രോ സ്പൈനൽ ദ്രവം നമുക്കിതിനെ ഷോർട്ട് ഫോമിൽ സി എസ് എഫ് എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കും സെറിബ്രോ സ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡ് അല്ലെങ്കിൽ സെറിബ്രോ സ്പൈനൽ ദ്രവം എന്ന് നമുക്ക് വിളിക്കാം അപ്പൊ തലച്ചോറിനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രെയിനിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് സംസാരിച്ചത് ആദ്യം അതിന്റെ സംരക്ഷണ രീതികളാണ് പറഞ്ഞത് എന്താണ് തലച്ചോർ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഭാഗമായ സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ആരെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബ്രെയിൻ ഇറ്റ് കൺട്രോൾ ആൻഡ് കോർഡിനേറ്റ് ഓൾ ആക്ടിവിറ്റീസ് കണ്ടക്റ്റഡ് ഇൻ അവർ ബോഡി നമ്മുടെ ശരീരത്തിനകത്ത് നടക്കുന്ന ഏതൊരു പ്രവർത്തനത്തെയും നിയന്ത്രിക്കുകയും ഏകോപിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ആര് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ തലച്ചോർ തന്നെയാണ് തലച്ചോറിനെ പൊതിഞ്ഞുകൊണ്ട് കാണപ്പെടുന്ന കട്ടിയുള്ള അസ്ഥി കൊണ്ട് നിർമ്മിതമായ ബോണി സ്ട്രക്ചർ ആണ് അതിനെ നമ്മൾ വിളിച്ച പേരാണ് സ്കൾ അല്ലെങ്കിൽ ക്രേനിയം തലയോട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കപാലം എന്ന് വിളിച്ചു അതിനകത്ത് വീണ്ടും തലച്ചോറിനെ പൊതിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു മൂന്ന് പാളിയുടെ ആവരണം കാണപ്പെടുന്നു ആ പാളിയെ നമ്മൾ വിളിച്ച പേര് മെനിഞ്ചസ് എന്നാണ് മെനിഞ്ചസിന്റെ സ്ഥര പാളികൾക്കിടയ്ക്ക് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ മെമ്പറൈൻസ് ഓഫ് ദി മെനിഞ്ചസ് ദർ ഇസ് എ ഫ്ലൂയിഡ് ഈസ് പ്രസന്റ് ദാറ്റ് ഫ്ലൂയിഡ് ഈസ് കോൾഡ് സെറിബ്രോസ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം മെനിഞ്ചസിന്റെ സ്ഥര പാളികൾക്കിടയ്ക്ക് കാണപ്പെടുന്ന ദ്രവം ദ്രാവകം അതിനെ നമ്മൾ വിളിച്ച പേരാണ് സെറിബ്രോസ്പൈനൽ ദ്രവം എന്ന് വിളിച്ചു സെറിബ്രോ സ്പൈനൽ ദ്രവം എന്ന് നമ്മൾ വിളിച്ചു ക്ലിയർ ആയോ പറഞ്ഞത് സംശയമുണ്ടോ ഇനി നമുക്ക് തലച്ചോറിനുള്ളിലേക്ക് കിടക്കണം പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളെ കുറിച്ച് പരിചയപ്പെടാം തലച്ചോറിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ പുസ്തകം എല്ലാവരുടെയും മുൻപിൽ ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു പുസ്തകത്തിലെ പടത്തിലേക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുവാനായിട്ട് ആദ്യത്തെ ഭാഗത്തെ വിളിക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട തലച്ചോറിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ പരിചയപ്പെടാം ഒന്നാമത്തെ പേര് സെറിബ്രം അടുത്തയാൾ സെറിബെല്ലം അടുത്തയാൾ മെഡുല ഒബ്ലാങ്കേറ്റ അടുത്തയാൾ തലാമസ് അടുത്തയാൾ ഹൈപ്പോ തലാമസ് അപ്പൊ അഞ്ച് ഭാഗങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്ക് തലച്ചോറിന് പറയാനുള്ളത് സെറിബ്രം സെറിബെല്ലം മെഡുല ഒബ്ലാങ്കേറ്റ തലാമസ് ഹൈപ്പോ തലാമസ് ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നു തലച്ചോറിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ പറയുന്നു സെറിബ്രം സെറിബെല്ലം മെഡുല ഒബ്ലാങ്കേറ്റ തലാമസ് ഹൈപ്പോ തലാമസ് എന്നിങ്ങനെ തലച്ചോറിന് പ്രധാനമായിട്ടും അഞ്ചു ഭാഗങ്ങൾ ആദ്യത്തെ ഭാഗത്തെ എടുത്ത് പരിശോധിക്കുന്നു സെറിബ്രം എന്താണ് സെറിബ്രത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ഇറ്റ് ഈസ് ദ ലാർജസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ബ്രെയിൻ തലച്ചോറിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗമാണ് ആരെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സെറിബ്രം
അതായത് മൈലൻഷി തൊള്ള ന്യൂറോണുകൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഭാഗം പൊതുവിൽ വെള്ള നിറത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നു അതിനെ വൈറ്റ് മാറ്റർ ഒന്നും മൈലൻഷീത്ത് ഇല്ലാത്ത ന്യൂറോണുകളുടെ ഭാഗം വെള്ള നിറത്തിൽ കാണുന്നില്ല അതിനെ നമ്മൾ വിളിച്ച പേരാണ് എന്ത് ഗ്രേ മാറ്റർ എന്നും വിളിച്ചു ഇവിടെ നമ്മുടെ സെർബത്തിൻ്റെ കോട്ടക്സ് എന്താണ് ഗ്രേ മാറ്ററും മെഡുൽ എന്താണ് വൈറ്റ് മാറ്ററും ഇനി ഇത് എന്തിൻ്റെയൊക്കെ കേന്ദ്ര ഭാഗമാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗ പ്രധാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഒരുവിധപ്പെട്ട എല്ലാ പ്രധാന കാര്യങ്ങളും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഭാഗമാണ് സെർബ്രം എന്ന് പറയുന്നത് വളണ്ടറി ആക്ഷൻസ് ഐച്ഛിക പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ കേന്ദ്രമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു സെൻസേഷൻസ് കാഴ്ച കേൾവി രുചി മണം ബോധം ചിന്ത ഭാവന ബുദ്ധിശക്തി തോട്ട് ഇൻ്റലിജൻസ് ഇമാജിനേഷൻസ് മെമ്മറി ഇതിൻ്റെയൊക്കെ കേന്ദ്ര ഭാഗമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഒന്നാമത്തെ ആളായിട്ടുള്ള ആരെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സെറിബ്രം ഇപ്പോൾ സെറിബ്രത്തെ കുറിച്ച് ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നു ലാർജസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ബ്രെയിൻ തലച്ചോറിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗമാണ് ന്യൂമറസ് ഫോൾഡിങ്സ് ആൻഡ് ഫിഷേസ് ആർ പ്രസൻറ്റ് ധാരാളമായ രീതിയിലുള്ള ചുളിവുകളും മടക്കുകളും കാണപ്പെടുന്നു കോർട്ടെക്സ് ഗ്രേ മാറ്ററും മെഡുൽ എന്താണ് വൈറ്റ് മാറ്ററുമാണ് എന്തിൻ്റെയൊക്കെ കേന്ദ്ര ഭാഗമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു എല്ലാവിധ ഐച്ഛിക പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും കേന്ദ്ര ഭാഗമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു കാഴ്ച കേൾവി രുചി മണം ബോധം ചിന്ത ഭാവന ബുദ്ധിശക്തി എന്നിവയുടെ കേന്ദ്ര ഭാഗമായിട്ടും കാണുന്നതിനും കേൾക്കുന്നതിനും മണക്കുന്നതിനും രുചിക്കുന്നതിനും അങ്ങനെയുള്ള ഓർമ്മ ബുദ്ധിശക്തി ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ കേന്ദ്ര ഭാഗമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നയാളാണ് ആരെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സെറിബ്രം അടുത്തയാളാണ് സെറിബല്ലം രണ്ടാമത്തെ ആളിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സെറിബല്ലം സെക്കൻഡ് ലാർജസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ബ്രെയിൻ തലച്ചോറിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ ഭാഗം സെറിബ്രം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെറിബ്രത്തിന് തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന ഭാഗമാണ് ആരെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സെറിബല്ലം പുള്ളിക്കാരൻ്റെയും ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് പുള്ളിക്കാരൻ്റെ നേരത്തെ പോലെ തന്നെയാണ് കോർട്ടെക്സ് ഗ്രേ മാറ്ററും മെഡുല വൈറ്റ് മാറ്ററും ആണ് അതിനകത്ത് മാറ്റം ഒന്നുമില്ല ഇതിലും ധാരാളം ഫോൾഡിങ്സും ഫിഷേഴ്സും ഒക്കെ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇതിന് രണ്ട് രണ്ട് ദളങ്ങളാണുള്ള ടു ഫ്ലാപ്സ് രണ്ട് ദളങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നു സെറിബലത്തിൽ സെറിബലത്തിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ കേട്ടോണം മെയിൻറ്റെയിൻ ബോഡി ബാലൻസ് കൺട്രോൾ മസ്കുലാർ ആക്ടിവിറ്റി ആൻഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ ബോഡി ബാലൻസ് പേശി പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഏകോപിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ശരീര തുലന നില പാലിക്കുക എന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഭാഗമായ ആരുടെ ധർമ്മമായി കണക്കാക്കുന്നത് തലച്ചോറിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗമായ സെറി ബെല്ലത്തിൻ്റെ ധർമ്മമായി കണക്കാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗത്തെ നമ്മൾ വിളിച്ച പേര് സെറിബ്രം രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സെറി ബെല്ലം മൂന്നാമത്തെ ആളാണ് മെഡുല ഒബ്ലാങ്കേറ്റ മൂന്നാമത്തെ ആടെ പേരെന്താണ് മെഡുല ഒബ്ലാങ്കേറ്റ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് സെറിബ്രത്തിൻ്റെയും സെറിബലത്തിൻ്റെയും കോർട്ടെക്സ് ഗ്രേ മാറ്ററും മെഡുല വൈറ്റ് മാറ്റർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇതങ്ങ് തിരിയും മെഡുല ഒബ്ലാങ്കേറ്റയുടെ കോർട്ടെക്സ് വൈറ്റ് മാറ്ററും മെഡുല എന്താണ് ഗ്രേ മാറ്ററുമാണ് ഇതിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് മെഡുല ഒബ്ലാങ്കേറ്റയുടെ തുടർച്ചയായിട്ടാണ് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗമായ സ്പൈനൽ കോഡ് കാണപ്പെടുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് പിന്നീട് പഠിക്കാം എന്താണ് ഇനി മെഡുല ഒബ്ലാങ്കേറ്റയുടെ ധർമ്മം കൺട്രോൾ ഓൾ ഇൻവോളണ്ടറി ആക്ഷൻസ് ലൈക്ക് ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ബ്രീത്തിങ് എക്സെട്ര അനൈച്ഛിക പ്രവർത്തനങ്ങളായിട്ടുള്ള ശ്വാസോച്ഛ്വാസം ഹൃദയസ്പന്ദനം എന്നിവയെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ആരെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മെഡുല ഒബ്ലാങ്കേറ്റ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗത്തെ നമ്മൾ വിളിച്ച പേര് സെറിബ്രം രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്തെ വിളിക്കുന്ന പേര് സെറിബല്ലം മൂന്നാമത്തെ ഭാഗത്തെ വിളിച്ച പേര് മെഡുല ഒബ്ലാങ്കേറ്റ നാലാമത്തെ ഭാഗമാണ് തലാമസ് സെറിബ്രത്തിനുള്ളിൽ സെറിബ്രത്തിന് ഏറ്റവും സെറിബ്രത്തിനും സെറിബ്രത്തിന് ഇടയിലായിട്ട് ഉള്ളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഭാഗമാണ് ആരെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തലാമസ് ഈ ടാറ്റാസ് എ റിലേ സ്റ്റേഷൻ ആവേഗങ്ങളുടെ പുനഃപ്രസരണ കേന്ദ്രമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു അതായത് തലച്ചോറിനകത്തേക്ക് അതായത് സെറിബ്രത്തിനകത്തേക്കും പുറത്തേക്കും നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച ആവേഗങ്ങൾ ഇമ്പൽസുകൾ കടന്നു പോകണമെങ്കിൽ ഈ തലാമസിനകത്തൂടെ അങ്ങോട്ടും കയറി പോകാനൊക്കത്തുള്ളു തലാമസിൽ കൂടിയും തിരിച്ചിറങ്ങി വരാനൊക്കത്തുള്ളു അപ്പൊ തലാമസ് വിചാരിക്കണം ഏതൊക്കെ ആവേഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ സന്ദേശങ്ങൾ സെറിബല്ലത്തിൽ സെറിബ്രത്തിലേക്ക് കയറി പോകണം ഏതെല്ലാം ആവേഗങ്ങൾ സെറിബ്രത്തിൽ നിന്ന് തിരിച്ചിറങ്ങി ശരീരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് പോകണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ആരെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തലാമസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റിലേ സ്റ്റേഷൻ
നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രഭാഗമാണ് തലച്ചോറ് എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള പരിപാടികളെ നിയന്ത്രിക്കുകയും ഏകോപിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാരാണ് തലച്ചോറാണ് തലച്ചോറിനെ പൊതിഞ്ഞുകൊണ്ട് കാണപ്പെടുന്ന കട്ടിയുള്ള ബോൺസ് അസ്ഥികൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിതമായ ആവരണത്തെ വിളിച്ച പേര് സ്കൾ അല്ലെങ്കിൽ ക്രേനിയം തലയോട് എന്ന് നമ്മൾ വിളിച്ചു അല്ലെ അതിനുള്ളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ആവരണത്തെ എന്ന മൂന്ന് ലെയറുള്ള പാളിയെ നമ്മൾ വിളിച്ച പേര് മെനിഞ്ചസ് എന്നായിരുന്നു മെനിഞ്ചസിന്റെ സ്ഥര പാളികൾക്കിടയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ദ്രാവകത്തെ വിളിച്ച പേരാണ് സെറിബ്രോ സ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡ് സെറിബ്രോ സ്പൈനൽ ദ്രവം എന്ന് നമ്മൾ വിളിച്ചു രക്തത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന സാധനം തിരികെ രക്തത്തിലേക്ക് പുനരാഗീരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്നൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നീട് വിശദമായിട്ട് സംസാരിക്കാം തലച്ചോറിലെ കലകൾക്കാവശ്യമായ ഓക്സിജനും പോഷക ഘടകങ്ങളും എത്തിക്കുക തലച്ചോറിനെ ബാഹ്യക്ഷതങ്ങളിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കുക എന്നീ ധർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണ് ആരെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മെനിഞ്ചസും സെറിബ്രോ സ്പൈനൽ ദ്രവവും എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം പ്രധാനമായിട്ടും അഞ്ച് ഭാഗങ്ങൾ സെറിബ്രം സെറിബെല്ലം മെഡില ഒബ്ലാങ്കേറ്റ തലാമസ് ഹൈപ്പോ തലാമസ് എന്നിങ്ങനെ തലച്ചോറിന് പ്രധാനമായിട്ടും അഞ്ച് ഭാഗങ്ങളുള്ളതായി കണക്കാക്കുന്നു ആദ്യത്തെ ഭാഗത്തെ പറഞ്ഞു സെറിബ്രം ലാർജസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ബ്രെയിൻ തലച്ചോറിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗമാണ് ശരിയല്ലേ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ധാരാളമായി ചുളിവുകളും മടക്കുകളും കാണപ്പെടുന്നു ന്യൂമറസ് ഫോൾഡിങ്സ് ആൻഡ് ഫിഷേഴ്സ് ആർ പ്രസൻറ്റ് പിന്നീട് പറഞ്ഞു എന്താണ് എന്തിൻ്റെ കേന്ദ്ര ഭാഗമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു എല്ലാ വൊളണ്ടറി ആക്ഷൻസിൻ്റെയും ഐച്ഛിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതേപോലെ തന്നെ കാഴ്ച കേൾവി രുചി മണം ബോധം ചിന്ത ഭാവന ബുദ്ധിശക്തി ഇറ്റ് ആക്ട് ദ സെൻ ഇറ്റ് ആക്ട് ആസ് ദ സെൻ്റർ ഓഫ് തോട്ട് ഇൻ്റലിജൻസ് ഇമാജിനേഷൻ മെമ്മറി വിഷൻ ഹിയറിങ് ടേസ്റ്റ് സ്മെല്ല് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരുവിധപ്പെട്ട എല്ലാ സെൻസേഷൻ്റെയും കേന്ദ്ര ഭാഗമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ആര് തന്നെയാണ് സെറിബ്രം തന്നെയാണ് രണ്ടാമത്തെ ഭാഗമാണ് സെറിബല്ലം സെക്കൻഡ് ലാർജസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ബ്രെയിൻ സെറിബ്രത്തിന് തൊട്ട് താഴെയായി കാണപ്പെടുന്നു രണ്ട് ദളങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നു ഇതിൻ്റെയും കോർട്ടക്സ് ഗ്രേ മാറ്ററും മെഡുല വൈറ്റ് മാറ്ററുമാണ് ബോഡി ബാലൻസിങ് കോർഡിനേറ്റ് മസ്കുലാർ ആക്ടിവിറ്റി ആൻഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ ബോഡി ബാലൻസിങ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ പേശീ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഏകോപിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ശരീര തുലനില പാലിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ആര് സെറിബെല്ലം മൂന്നാമത്തെ ഭാഗമാണ് മെഡുല ഒബ്ലാങ്കേറ്റ പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കോർട്ടക്സ് വൈറ്റ് മാറ്ററും മെഡുല ഗ്രേ മാറ്ററുമാണ് ഇൻവോളണ്ടറി ആക്ഷൻസ് അനൈച്ഛിക പ്രവർത്തനങ്ങളായിട്ടുള്ള ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ബ്രീത്തിങ് ഹൃദയസ്പന്ദനം ശ്വാസോച്ഛ്വാസം എന്നിവയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു തലാമസും ഹൈപ്പോ തലാമസും നാലും അഞ്ചും ഭാഗങ്ങൾ റിലേ സ്റ്റേഷനായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് തലാമസ് ആവേഗങ്ങളുടെ പുനഃപ്രസരണ കേന്ദ്രം തലാമസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അല്ലെങ്കിൽ തലാമസിൽ കൂടി മാത്രമേ സന്ദേശങ്ങൾ തലച്ചോറിനകത്തേക്കും പുറത്തേക്കും പോകൂ ഒരു ഗേറ്റാണ് അടുത്തയാളാണ് ഹൈപ്പോ തലാമസ് തലാമസിന് തൊട്ട് താഴെ കാണപ്പെടുന്നു എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദാഹം വിശപ്പ് അതേപോലെ ശരീര താപനില ആന്തര സമസ്തിതി പാലനത്തിൽ ഹൊമോസ്റ്റാസിസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്കു വഹിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ആരെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഹൈപ്പോ തലാമസ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം ഇങ്ങനെ അഞ്ചു ഭാഗങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്ക് തലച്ചോറിനുള്ളത് ഈ ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് പഠിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു തലച്ചോറിൻ്റെ പടം വരച്ചു പഠിക്കാനുള്ളതാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് പടം വരയ്ക്കാൻ ചോദിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളാണ് അപ്പോൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമായി നോക്കി നമ്മുടെ പുസ്തകത്തിലെ പടവുമായിട്ട് ഒത്തു നോക്കിയിട്ട് ഇത് വ്യക്തമായിട്ട് പഠിക്കുക അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് സംസാരിക്കാനുള്ളത് സ്പൈനൽ കോഡിൻ്റെ ഘടനയാണ് അത് നമുക്ക് തൊട്ടടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വിശദമായിട്ട്